egg pie lover ka ba? If yes, Sigurado akong magugustuhan mo ang recipe natin for today. Hi guys! Welcome and welcome back nga pala sa aking munting kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay gagawa tayo ng Pinoy Egg Pie. Two ways yung gagawin natin. Kaya sa mga walang oven dyan, may option kayo paano makagawa ng egg pie kahit walang oven sa bahay. At syempre, para sa mga naghahanap ng extra income, Pwede-pwede nyo ito pagkakitaan. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. Sa mga hindi alam kung saan makikita ang description box, marami pa rin kasing nagko-comment sa akin na hindi nila alam. Guys, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So, tara, let's get started. In a bowl ay combine lang natin ang ating 1.5 cup ng all-purpose flour, 2 tablespoon of white sugar, half a teaspoon of salt, then mix lang natin ang ating dry ingredients. Now, let's add in half cup which is 115 grams or 1 stick ng chilled butter or margarine o margarine sa ating mga Pinoy. Ang gamit ko pala dito ay butter cup. Then, cut butter into our dry ingredients using pastry cutter. Kung walang pastry cutter, gaya ko, gumamit tayo ng tinidor. mag a din tayo dito ng cold water, a tablespoon at a time until yung dough natin is crumbly na but holds together pag pinipress natin ito. Bali, one-fourth cup ng cold water lahat ang nagamit ko dito. Now, gently gather your dough and press it into a bowl. Kung yung dough nyo ay too crumbly and does not hold together, mag-add lang tayo ng water. Again, a tablespoon at a time. Balutin natin yung ating dough with cling wrap, then chill natin ito for at least 30 minutes. Habang nasa chiller naman yung ating dough in a bowl, ay mag-crack tayo ng 5 eggs. Medium size yung gamit ko dito, tapos yung panglimang egg natin, separate natin yung egg white from the yolk. Then, set aside natin yung egg white para sa ating merang mamaya. Beat natin yung ating eggs using wire whisk or tinidor, then add in 1 can 390 grams condensed milk. You can reduce the amount of condensed milk to 1 cup kung ayaw nyo ng matamis. Then, add in 1 cup evaporated milk or you can use fresh milk. a teaspoon of vanilla extract for added flavor at para na rin mabawasan yung egg smell ng ating custard. You can also use lemon juice. Tapos ay salain natin ito twice para smooth yung ating custard. Then set aside muna. Take note, yung merang natin dito ay di ko pa ginawa, okay? Mamaya pa natin siya gagawin pag diretso salang na ito sa ating mga lyanera or baking pa nagagamitin. At habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Balikan muna natin yung ating dough. Hatiin natin ito sa dalawa at i-flatten ito using rolling pin. Kung walang rolling pin sa bahay, pwedeng baso na mahaba. Guys, yung dough natin ay saktong-sakto sa dalawang large lianera or 9 inches in diameter na egg pie pan. Transfer natin yung ating dough sa ating lianera or pan, then press into the bottom and sides. natin yung excess dough hanging in the sides then magtira tayo ng about half inch para sa pag-decorate natin mamaya Music 
fold natin yung overhang into the pie and decorate natin yung edges by making crimples with our fingers. So, panoorin nyo na lang para masundan nyo ng maayos. Gamit naman ng ating tinidor ay butas-butasan natin yung surface ng ating dough. Ginagawa natin ito para maiwasan na mag-puff up yung ating dough during baking. Guys, kung mas prefer nyo na crispy or crumbly yung pie crust nyo or shell ng inyong egg pie, especially sa bottom part nya, pwede nyo ito i-blind bake muna or pre-bake nyo muna bago ilagay yung inyong custard. Pero ako, di ko na ginagawa yun kasi hassle na. Anyway, rest assured naman na fully cook yung crust nyo kahit di nyo i-blind bake. Isang oras kalahati ba naman? Ewan ko lang kung di maluluto yung crust natin. Pero kung mas prefer nyo naman na i-blind bake muna ito, maglagay muna kayo ng parchment paper sa inyong crust. Then add some weight to it like dried beans or rice to prevent air bubbles or mag-puff up yung dough nyo. Then pre-bake nyo muna ito about 15 to 18 minutes. Lagay muna natin ito sa freezer for 5 to 10 minutes only habang gagawin natin yung ating meringue. At this point nga pala ay dapat na preheat na natin yung ating kawali. Kung oven naman ang gagamitin ay preheat natin ito ng 180 degrees. Now using a handheld mixer ay i-whip natin yung ating egg whites until soft pick na ito. At kung walang hand mixer naman sa bahay, pwedeng mano-mano lang gamit ang wire whisk. Nag-add din ako dito ng 1 tablespoon ng sugar which is optional lang. Gusto ko kasi may konting tamis din yung topping niya. Tapos ay i-combine natin yung ating meringue sa ating custard mixture. Then gently mix Hanggang sa foamy na ito. Di kailangang bongga yung paghalo nyo dito. Kung nakikita nyo na nasa ibabaw yung ating meringue, that's fine. Dahil yan ang magbibigay ng brown topping sa ating egg pie. Then, i-bake natin ito sa ating preheated kawali for one and half hour. Yes, inabot ako isa't kalahating oras bago siya naluto. Actually, second try ko na ito ay using dry stem method. First try, failure. 20 minutes pa lang para na siyang scrambled egg. Apoy ko before ay nasa medium heat. So, this time, preheat ko yung kawali for 10 minutes. Then, set nyo yung inyong kalan to low heat. Dapat low heat lang kasi pag medium heat, nagiging parang scrambled egg siya. Takes time at mahabang pasensya. At kung napapansin nyo, di na ako naglagay ng wire rack or pagpatungan ng mga lyanera dahil yung kawali na gamit ko ay makapal naman. At low heat lang naman yung apoy natin. And also, to make sure na rin na yung ating crust, especially sa bottom part, ay luto siya. At dapat, yung ating kawali ay close talaga. Walang singaw at hindi makalabas yung init. Kasi pag may singaw siya, di magbabrown yung top niya. That's why tinakpan ko ng foil yung mga butas kung saan pwede sumingaw yung init. After 1 hour, i-chinek ko ito. Malambot pa rin yung ating custard. So, nag-extend ulit ako ng another 30 minutes. So, after 1 hour and 30 minutes, ganito na siya. Kung napapansin nyo, medyo lumubo yung ating custard, kaya inisip ko na failed na naman to. But anyway, do a toothpick check. Pag malinis na yung toothpick natin, luto na ito. Wipe natin yung moist sa takip ng ating kawali at takpan uli ito at hayaan muna sa kawali for 30 minutes. Para naman sa ating oven bake, gumamit ako ng 9 inches na round pan. Yung recipe na gamit ko dito ay same lang. Music 
Then, i-bake natin ito in a preheated oven at 180 degrees. First 30 minutes ay sa lower rack ko ito nilagay para talagang maluto yung ating crust, lalo na sa bottom part. After 30 minutes, reduce natin yung ating temperature to 160 degrees, then bake for another 20 to 25 minutes. This time naman, nilipat ko siya sa middle rack. So, eto na yung outcome ng ating dry steam method. ba diba kanina parang lumobo siya? So, ayun na nga nag-deflate siya. Pero okay pa rin naman, not bad. Unmold natin ito at check natin yung ilalim. May part sa gitna na hindi nag-brown yung crust. Pero luto ito, na-absorb lang ng crust yung moisture ng ating custard. Yung edges ng ating pie ay perfectly brown at lutong luto din. So, check natin yung loob. Not bad. in ko na may mga malalaking buta sa loob kasi nga parang lumobo siya kanina, ba diba? Pero as you can see, lutong-luto yung ating custard. Guys, bago nyo i-cut ang inyong egg pie, make sure na eto ay malamig na. Dahil magsiset pa yung ating custard habang pinapalamig natin ito. Sa ating oven bake naman ay mas nag-brown yung top niya compared doon sa dry steam method. Dahil sa oven, up and down yung heat na gamit natin. So wala naman akong gaanong difference na nakita sa dalawa, mas maganda lang yung custard natin sa ating oven bake kasi hindi ito lumobo at makini siya. Unlike sa dry steam method natin na medyo may mga minimal na butas siya, but to top it all, same lang sila, parehong masarap. Kaya kung nagka-crave ka ng egg pie at wala kayong oven sa bahay, try nyo gawin to, solve yung cravings nyo. Pero syempre, takes time and effort nga lang sa dry steam method. Pero sulit naman, di ba? Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano makagawa ng egg pie kahit walang oven sa bahay. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!